潮，汽车踏遍荒草。告别平凡寻觅逍遥，不招摇，必成笑，奈何人心难了、哦。哦哦、藏得着，无人笑，执念不曾动摇。让儿与我扎成徒劳，掌中宝，心中刀，邪魔都不阻挡。失恋热血杀。穷酸修士，不知死活，这前线也是他能为的。像这种废柴，我单手就能打十个。
练气器十几人，筑基器就有七八人，比前次又多了。仰面行。见过陈长老，巧倩带家书向您问安。哦，巧倩丫头啊，嗯，不错不错，咱们陈家的年轻一辈里啊，也就你还算是懂点礼貌。哎，长老啊，你请看，这是今日我们三人联手击杀的魔道筑基期修士所留。哎，此料十分狡诈，险些就被他逃了去。多亏我们配合无间，是不是表妹啊？可不是，今日运气好，遇到个落单的，让你给赶上了。上次啊，我一个人对着好几个魔道高手、啊。这位小友，哎，我们又见面了。啊，哎，啊，嗯，不错，才三天，五个练气，一个筑基，还是最难对付的魔眼门。拿去，这是你的军功玉简，战功我都给你记上了。呃，可以去库关呐，申领些零食，或者兑换丹药。刘成，你都熟悉了？啊，是。韩师弟，有段时间没听到你的消息了，原来你在这里。陈师姐，数年未见，别来无恙。韩师弟修为愈发精进了，祝贺你，也斩获了一名筑基期魔修。啊，侥幸而已，总算是没有空手而归。这位道友看来是初次开张啊，我这可是第二次击杀筑基期魔修了。啊，那恭喜这位师兄，在下还有事，就先行一步了。世家子弟与我们这些凡人。终究还是不一样的。这小子谁呀、啊？好像是黄凤国李师叔门下的新晋弟子。李师叔，嗯，哦，就是那位号称有教无类、专收那些怪人的老头，是吧？<笑>两位师兄慎言，李师叔乃是结丹期大修士，由不得我等晚辈妄议。啊，陈师妹说的是，不过看这小子一副狗眼看人低的样子。不就是宰了个筑基期的魔修吗？有什么可拽的？就是。哦，这是你的战功记录，打了赶紧走吧，净在这添乱。陈长老，您可是我们陈家的供奉，怎么对外人比对我们还好？就是、啊。哎，难道这小子跟你有什么关系啊？哪来的这种事情？韩小友与我非亲非故，你可休要血口喷人。那您怎么对着他就是如沐春风，对我们就是板着脸啊？对啊。韩小友，这已经是第十七次击杀筑基期魔修了，战功卓著。我说，你这刚开张的，在这啰嗦什么？难不成还要我这老朽笑脸相迎吗？丫头啊，我看这个年轻人本事很好，人也知进退，前途不可限量。你若是跟他有交情的话，可千万别错过。这个招揽他的大好机会，依我看，他可比某些只知道依靠家世、眼高手低的飞舞强多了。韩师弟，你到底……
快收了神通吧！韩师弟，我真是服了你！我脸气屏息了这么久，你是怎么发现我在这儿的？宋师兄，你下回再这么闹我，搞不好一个不小心就给你把头发剃了。你这张嘴还真是不饶人！闲话少说，赶紧来切磋一下，呃，看看这三个月又长进了多少。不不，这不是刚切磋过吗？师兄这么快就忘了？刚才的不算，不算，咱们再来过。哎，好了，宋师兄，别闹了。师弟刚巡逻回来，身心俱疲，真打起来打不过你。啊，韩师弟，不说笑了，其实这一次是师傅让我来换你的，你收拾一下，赶紧跟我走吧。师傅他老人家也来金谷园了，不光是他。还有刘师兄、五师弟和钟师妹，大家全都来了。居然需要结丹期修士在这里镇场子，还来了这么多核心弟子，看来此地战事是越发吃紧了。我得早做打算。师兄，你看我最近是不是长修为了？萌萌小班，你们来了，快点，快点，快点！快点！三师兄，六师兄，七师姐，你们也到金谷园了。哎，我说七师妹，这萌萌的外号能不能给我换一个？你看韩师弟的外号多好。师妹不可无礼。小师弟，师傅说你在金谷园前线这一年，可可他长了不少脸啊。没想到你入门最晚，现在风头却是最静。俊哥说的对，小八最近很活跃，连红福师伯都赞赏有加。不像某些人，毫无进步，脑袋里长满了肌肉似的，修行境界都快被小八追上了。哪有这回事儿？我也没闲着，这不韩师弟一回来，我就找他切磋了，打了两场，不分胜负，不分胜负。吴师弟，你宋师兄和韩师弟今日难得过来，打个招呼吧。宋师兄，还有韩师弟，嗯，好了，招呼也打完了。我先行一步，告辞。啊，由他去吧。可怜的家伙，我看呀，多半是因为萱儿师妹的事儿。萱儿最近都没怎么理他。我们快跑！七师姐。可是，董轩二师妹也来到此间了。嗯，轩二师妹不让我告诉你，她之前被红福师伯禁足了。你在金谷园待了这么久，也不回黄凤谷找她，她可生气了。怎么，现在终于想起她了？啊，七师姐，说笑了，我和董师妹只是一起出过一次任务，并不是那种关系。媚娘，不要拿同门说笑。哦，想来韩师弟也是除魔卫道心切。才顾不得儿女情长的。三师兄过誉了，门中斩妖除魔、匡扶正道、声名最显的，不正是三师兄吗？堪称正道的中流砥柱。哎，师弟远远不及呢。韩师弟过谦了，除魔卫道，哪来先后之分啊？嗯，师兄可知，师父唤我来此，所谓何事啊？师父也没有明确事项，只是说让你到了，赶紧进营帐去。他们，山缺雨什么的。好，那韩立就先告辞了。嗯嗯。此处不是久留之地，得想个办法了。你这个奸商，店大欺客，万宝楼那么多分店，还要算计我们这点战功？这寒冰符几乎是烂大街的货。成本最多两块零食，你也倒好，卖二十零食。哼，在商言商，原材料供不应求，涨的价要不要钱？货运到前线要不要钱？现在各大门派乃至魔道都在抢物资，成本早就不是这点了。
在下是这万宝楼的掌柜，敢问客官尊姓大名，师承何派？在下厉飞宇，一介散修。你必定前途无量。当时那么重的掩饰，又报了厉飞宇的名字，再说应该认不出来吧？说什么打跑了魔道门派，统一结账？可谁知道那得等到猴年马月呀、啊！我们这可都是市场见过胡副师傅，公平交易，你懂不懂你？好，我说不过你，但同门多年，哥几个的情面总得认吧？你当年开万宝楼的时候，我们师兄弟可都是资助了的，就说方便同道第一，赚钱其次。这么多年下来，说好的莫忘初衷呢？你你你你吃吃喝茶，别跟我扯这些没用的。嘿，还说莫忘初衷？当年我买不起丹药，只能止步筑基，你倒是好，成了结丹大修士了。你又怎么知道我们这些低阶修士之苦？到什么时候说什么话你都不懂。好啊，那你是怪我不仗义了是吧？现在你的身家怕不是比整个黄风谷都厚实，还有脸跟我说修士之苦？来来来来来，我不欺负你，我就用筑基期修为跟你较量一下，看看什么叫修士之苦。我，啊，嘿，这不得了了，接咱大筑基了，这这这这还有天理吗？师弟。注意体面。哎，师姐说的对，必须注意。哼，不过就他那点修为，我哪能跟他真的比划？要切磋啊，你也得切磋别的。切磋别的。天然一盏明灯，叫我。